Uh, good morning. Uh, hola, buenos días. Uh, I am Elizabeth O'Neill. I'm speaking to you from Colorado in the United States. And I've been asked to talk about primarily monitoring and evaluation in the design and management of conservation programs. Elizabeth nos habla desde Colorado, Estados Unidos, y responde a nuestra demanda de eh, hablarnos sobre la importancia eh, de la, uh, del monitoreo de los proyectos, en este caso sus, eh, sus ejemplos sobre conservación. Thank you. Um, and I can try here and there to speak some Spanish as well. Okay, so I wanted to start with two key points. So I know that you are all designing projects uh, to submit for funding. And so I'm going to talk about two key points throughout this presentation. The first is that funders and really anyone engaged in a conservation program need to see very clear, strong logic that links your planned activities to your ultimate results. Entonces, en toda mi presentación, yo sé que ustedes están presentando, preparando propuestas, voy a enfatizar en dos puntos. El primero de ellos es que los financiadores de los proyectos desean, requieren ver una clara vinculación lógica entre las actividades que ustedes están planeando y los resultados finales. And secondly, funders, and, and again, program managers, anybody on the team of the project needs to have a clear monitoring, evaluation, and reporting approach that will allow the project leaders and the funders to, and the points are on the next slide, <laughs> Entonces, eh, también hay un otro propósito de, de esto, que es que no solo los financiadores, sino también los administradores del programa y los distintos participantes necesitan tener una guía para, eh, el monitoreo constituye una guía para, para avanzar en las actividades y evaluar el curso del proyecto. So. We want a monitoring and evaluation approach that will allow project leaders, team participants, funders, first to assess and strengthen the effectiveness of the project. Secondly, to ensure accountability, credibility, and transparency regarding how funds are used. So partly your monitoring and evaluation approach is to show that you are doing what you said you would do. And third, to improve overall impact by drawing lessons for programmatic, organizational, or sectoral learning. So thinking bigger, what can we learn from this project that will help us in this area of work overall, not just here in our place, but more broadly. Entonces, tener un sistema de monitoreo nos, nos va a dar tres ventajas. Eh, va a permitir evaluar y entonces mejorar la efectividad del proyecto, eh, va a asegurar a los financiadores y a todas las partes la, las responsabilidades de cada uno, la credibilidad, la transparencia en el uso de los fondos, y si es que, y si es que se va a hacer lo que se había prometido. Y finalmente también se va a mejorar el impacto general porque eh, nos va a permitir tener algunas lecciones aprendidas sobre la experiencia que mejorarán futuros programas. So, thinking about the first point, needing clear, strong logic in, in the design and, and demonstration of a project. Um, first, I'm going to start with a generic conservation theory of change or logic model that helps us think about how project activities lead to changes in the situation that ultimately will benefit targeted conservation values. So this portrayal that I'm going to show you is just a, a very general Uh, model for how conservation works. Elizabeth nos va a mostrar un modelo bastante genérico y aplicado a un caso de conservación de teoría de cambio o modelo lógico. And I know that you have been talking about this in previous sessions, 
Uh, so I won't spend a lot of time on this. But the key point here is that you have to have a very strong theory of change or logic model before you can design your monitoring and evaluation. Eh, no se va a explayar mucho porque ya sabe que, eh, que esto lo hemos visto antes, pero el, el punto clave aquí es que hay que tener una teoría de cambio, un modelo lógico muy bien desarrollado si es que queremos tener un buen plan de monitoreo y evaluación. Right. So in conservation then, um, we begin by defining the values of conservation that we are trying to preserve. And often those conservation values, of course, are biodiversity values um, or ecosystem service values, but very often those values too are human well-being values, that we are working to preserve uh, the function of nature and the environment in order to ensure that services are retained for human beings as well. Eh, en el caso de los proyectos de conservación, empezamos por identificar cuáles son los valores eh, que, que queremos, eh, a los que queremos adherir y pueden ser valores eh, más en el campo de lo ecosistémico, pero también en el campo del bienestar humano y finalmente eh, se resume en, eh, en los servicios ecosistémicos que pro, pro, proporcionan eh, bienestar a la sociedad. So after we've defined our conservation values, then we assess the situation that is affecting those values. Uh, is it the private sector? Is it local communities? Is it policy and law? Um, all of the array of factors, including threats that are affecting those conservation values. El segundo punto es evaluar la situación que afecta a esos valores. Y pueden ser eh, factores de distintos ámbitos. Eh, que los afectan diferentemente. Mm -hmm. um, and then we think about what we want to do as conservation actors to change the situation to benefit the conservation values. Luego tenemos que eh, pensar en que necesitamos actores que cambien las condiciones de modo que esos valores no se vean afectados o se vean afectados positivamente. So as I see conservation at least, I see the work of conservation to be primarily about changing behavior, thinking, knowledge of other people in order to achieve conservation, rather than conservation being primarily about uh, the elephants, the savannas, the uh, forests, Now, ultimately, that is what we are about, but the business of conservation, as I see it, is really about changing human behavior, knowledge, and thinking. Eh, la manera en la que Elizabeth ve eh, la conservación no es solamente un elefante, una sabana o alguna, alguna parte de la naturaleza, sino finalmente el verdadero, el verdadero negocio aquí es cambiar la manera en la que la gente conoce el sistema en la, la manera en la que la gente lo piensa, lo concibe y luego se comporta respecto de él. So when we articulate our theory of change, ultimately we need to explain what we want to do, how that will change behavior, thinking, knowledge, in order to benefit uh, those ultimate conservation values. Y eso es lo que hay que tener en mente cuando se, eh, se produce esta teoría de cambio o modelo lógico. ¿Qué, qué, eh, ¿Qué conceptos, conocimientos y comportamientos vamos a cambiar para que estos valores se vean afectados de la manera en que nosotros buscamos? So, uh, then in thinking about your hierarchy of objectives and then ultimately leading us to monitoring, Uh, terminology is very important. <clears throat> and so when I take that theory of change, that generic model that I presented, and I put it in terms of terminology that I commonly use when I am designing a plan and designing a monitoring system, these are the terms that I use. Now, I, I will say that I think there are maybe some issues with the translation on this slide that I'd like to talk about quickly before we move past this. Bueno, acá en este, eh, cuando, cuando eh, hacemos estas, 
estos ejercicios, la terminología es algo importante y fundamental y la cuestión de la traducción puede molestar un poco, por eso voy a aclarar algunas cosas. Right. Because in, in English, I think using terminology very consistently when we design plans and monitoring plans, it's very important. So those ultimate conservation values, our articulation of how we want those to change in time, we refer to as goals. And that term goal really should be used specifically to describe those ultimate, ultimate changes, uh, which we also refer to as impacts. Entonces, eh, cuando nosotros en, en inglés hablamos de goals, ultimate goals, eh, se refiere verdaderamente a los, a los cambios últimos y a los impactos finales que queremos lograr. En castellano nosotros le llamaríamos o fines últimos u objetivos generales, en todo caso. So, I, I don't know in Spanish uh, if that's normally objetivos centrales, but uh, sí. hopefully sí. Okay. everybody... Objetivos centrales o generales, perfecto. O generales, okay. So, then when we talk about uh, the changes we want to drive in the situation that is affecting our values, we refer to those as objectives or as outcomes. <coughs> y los cambios que nosotros queremos generar, nos, eh, en inglés le dicen objetivo, nosotros les diríamos objetivos específicos. So these outcomes and impacts, uh, which we frame as goals and objectives, these are the results of our strategies, these are the changes we try to affect in the world that are outside of our control, really. Entonces, Tendríamos esta jerarquía de objetivos generales y objetivos específicos, que son los cambios que nosotros queremos lograr en estos valores. Um, and then the things that we do have control over, we refer to as outputs. These are the things that we will actually generate, and inputs, which are our human and financial resources that we will invest. Y nos referimos a los outputs como los, eh, los factores que nosotros podemos controlar o direccionar y a inputs a todo lo que eh, utilizamos, eh, recursos financieros, recursos humanos que in se involucran en estas acciones. Right. So I know you've covered some of these things already in, in this workshop, but uh, you'll see that I'm going to use these then to talk about monitoring design. Eh, ustedes ya han hablado de estos, de estos conceptos, pero yo los voy a, a retomar para poder eh, explicar eh, la cuestión del monitoreo y de la evaluación. So, then, when we actually do the, the planning of a program, actually the general design implementation of a program, it usually works in this order. We usually plan from conservation values to situation um, <clears throat> to strategy, and then we usually implement strategy to see if the situation changes to positively affect our conservation values. Entonces, en general, cuando diseñamos, cuando planeamos un programa, primero eh, nos imaginamos la estrategia y cómo esta, esta estrategia va a afectar la situación de los valores de conservación, y luego, and then, volvemos para atrás para ver si eso efectivamente ha ha ocurrido. So we plan top down, we do bottom up, um, and then we assess whether or not the situation is changing the way we want it to, and based upon that assessment we adapt our design and our implementation. Entonces planeamos desde arriba hacia abajo, hacemos de abajo hacia arriba, vemos si eso ha funcionado y ahí podemos evaluar si hacemos algún cambio o modificación. So, we design monitoring and our approach to monitoring, evaluation and learning uh, in the planning process itself. So that's an integral part of the conservation plan or project design. Y como parte de este diseño tenemos el diseño del monitoreo eh, la evaluación y el aprendizaje como parte integral de, esta, de este planeamiento y ejecución del programa. 
then when we implement the program, it's critical that the monitoring is implemented at that time, that there's regular data collection and utilization according to our design. Y luego, bueno, hay que controlar que, ese, que esa ejecución sea acorde a con nuestras previsiones eh, en el manejo de la información, en la recolección, su análisis. So this may sound really obvious that we have to design the, the monitoring in the planning process and we have to do the monitoring in the implementation process. But the reality that I find in conservation programs is that the monitoring and the evaluation is often left until the very end, till the end of the program or until a funder asks for an assessment. It's very often the case that this is not happening in the course of the program design and implementation. Y aunque parezca muy obvio que todo esto hay que hacerlo durante el, 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 el proyecto, la realidad es que en la mayoría de, las, de los casos esto se hace al final y a veces frente a una demanda específica del financiador. It's also critical, of course, that when you gather your monitoring data, that you then use that data and information to assess your program and to adapt your program and, and to support your learning. Y también debe ocurrir durante el curso del proyecto que se eh, releve la data para, los datos para hacer el monitoreo y no esperar hasta el final. So, before designing our monitoring and evaluation, though, it's critical that you have smart goals and objectives. And by smart, we mean specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound. Entonces, como ella había dicho, antes de diseñar, de diseñar el sistema de monitoreo y evaluación, tenemos que asegurarnos de tener eh, objetivos generales y específicos smart, o sea, que sean específicos, que sean mensurables, que sean factibles de alcanzar, que sean pertinentes y que tengan una definición temporal. And if you do a great job defining smart goals and objectives, then designing your monitoring uh, is very easy. Y si esto se da así, si vuestros objetivos generales y específicos son smart, entonces el monitoreo y la evaluación no va a presentar mayores complicaciones. So now I'll show you a, a different portrayal of a theory of change um, for an Amazon program. And this is just a, a hypothetical. Entonces, ella nos va a presentar un caso eh, de ejemplo hipotético, en este caso sobre la cuenca amazónica. So, in the Amazon Basin, let's say that the critical conservation values of focus are forests and rivers. Entonces, los valores básicos de conservación aquí estarían centrados en los bosques y en los ríos. And sometimes we refer to these, uh, or very often we refer to these as targets or metas. Y a veces nos referimos a ellos como los, las, las metas, sí. Uh, and then here is the situation affecting our targets. Um, some of the critical threats in the Amazon are expansion of cattle ranching, illegal logging, expansion of palm oil, and the construction of dams. Y ahí estarían los factores que están afectando estos targets, como la cría de ganado, la tala ilegal, la, el cultivo de aceite de palma o las presas hidroeléctricas. Um, and these are some underlying factors that affect those key threats. So illegal logging sometimes is driven by a need for wood, for fire. Um, the expansion of cattle ranching is due to the growing demand for beef in the world. Y esta columna anaranjada son los eh, factores que están sub subyacentes a esos drivers que mencionamos antes. Por ejemplo, si es que hay una tala ilegal es porque se necesita la madera como combustible o el, la actividad de ganadería está finalmente eh, comandada por una demanda de carne. Okay, so if we reframe our targets as goals or the ultimate impacts we might want to have, a goal for the Amazon Basin might be uh, ensuring that 70% of forest cover, of the original forest cover, is retained forever, 
a goal for the river might be a free flowing a main stem of the Amazon forever. Entonces, ahora podemos precisar eh, estos, estas eh, metas eh, más precisamente, por ejemplo, para los bosques, es decir que queremos retener el 70% de la cobertura forestal, o en el caso de los ríos, podemos eh, ponernos eh, la meta de tener un caudal ecológico eh, libre y disponible permanentemente. Objectives for some of our threats might be um, reducing conversion of forest for cattle to zero by 2020, reducing conversion of forest to palm oil to zero by 2020, or ensuring at least 30% of the demand for energy is met by alternative energy sources by 2020. Entonces también podemos poner específic, eh, objetivos específicos para esos eh, drivers o esas amenazas. Entonces, por ejemplo, para el caso del ganado, podemos tener el, el objetivo específico de reducir la, convers la conversión de tierra de, de bosque a ganadería a cero para un umbral del año 2020, o en el caso de la producción de aceite de palma, reducirla a cero también para 2020, y en el caso de la, de la energía generada hidroeléctrica, por ejemplo, reducir eh, uh, 30% y re reemplazarla con alternativas para el año 2020. Right. So now you can imagine that defining indicators to track, uh, to assess whether you're achieving these goals and objectives, it's, it's fairly obvious in these cases. Um, yeah. Y entonces ahora se vuelve más fácil ponerle indicadores para poder seguir la evolución de estas variables. So in this case, 70% of forest cover retained, obviously you want to check um, or monitor total forest cover in the Amazon. Para ese fin último de, de mantener el 70% de la cobertura vegetal, se pueden hacer eh, seguimientos de usos del suelo. And, uh, you know, in this case, you want to track where you do see forest change. Is, is it occurring because of expansion for cattle? Y eh, específicamente podemos ver si esos, eh, esas conversiones en los usos del suelo se refieren, están vinculadas al, a la actividad ganadera o no. So in all of these cases, uh, you can see that these are specific it is possible to measure whether or not these changes are happening. Um, they are all time bound. So you know by what date uh, you want to see this change occur. For me, those three factors or characteristic specific measurable and time bound are the most critical in defining goals and objectives um, <clears throat> for themselves and also to facilitate monitoring. O sea que no solamente ese objetivo específico es concreto, sino que puede ser mensurable y tiene una definición temporal específica que hacen más fácil el monitoreo. Right. Uh, with these, you're very clear about what success looks like for your program. Así es como ustedes pueden ver eh, efectivamente si el programa está teniendo éxito o no. So, thinking about the second point, um, monitoring should support assessment of effectiveness, accountability, and learning. Uh, we want to think about what to include in a good monitoring plan. Eh, respecto al punto 2, el monitoreo debiera apoyar la evaluación de la efectividad, la rendición de cuentas y el aprendizaje. Entonces, la pregunta es, ¿qué debe incluir un buen plan de monitoreo? So in the case of ultimate impacts or uh, goal level monitoring, we want to monitor and assess the status of our ultimate targets, uh, whether those are biodiversity targets or maybe they are uh, human beneficiaries. En el caso de los objetivos, de los fines últimos o de los objetivos generales o centrales, bueno, habrá que monitorear cuál es el, el estado y esto, de, de, estos, de estos, uh, estos componentes, estos valores de conservación y pueden ser 
más vinculados a la ecología o más vinculados al bienestar humano. Um, in the case of outcomes or these intermediate results we're trying to have, we want to monitor uh, the change of status of those key factors. So we would want to monitor, for example, um, the rate of change of forest change due to cattle ranching was an example. En el caso por ejemplo, de los objetivos intermedios, nos interesa monitorear cuáles son los cambios de estado. This can be a particularly challenging scale of indicator design and monitoring for projects that aim to increase knowledge and understanding. Uh, could you repeat that, please? This, the, the monitoring at this level, outcomes monitoring, can be particularly challenging for programs that seek to simply change behavior, uh, or not behavior, knowledge and understanding. So, for example, a scientific research program. En este caso, esto puede ser particularmente desafiante para, para, para proyectos que quieren cambiar eh, el estado de, de estos factores claves y de la manera en la que las cosas se hacen. Y esto aplica en particular para los proyectos de investigación. Um, for the work that the program is doing itself, you want to monitor outputs. Are you actually producing what you said you would produce? Entonces, los productos. Efectivamente, estamos produciendo lo que habíamos dicho, lo que habíamos prometido que íbamos a, a entregar. And you want to track um, your expenditure of human and financial resources. Y también hay que seguirle el, el, la pista a la inversión de recursos financieros y humanos también. If you monitor all along this chain, then that enables you to answer questions like, um, what did we do? What did it cost? And what results did we have? Si, si un proyecto es capaz de monitorear todas estas facetas, estará en condiciones de decir qué hicimos, cuánto invertimos y finalmente qué logramos obtener. And with that information, you can also ask yourself, are we satisfied? Are we happy? We had these results. We had this expenditure. Do we think we had good return on our investment? Y ahí es donde podemos reflexionar. ¿Estamos satisfechos con eso que hemos logrado? ¿Con esa inversión hicimos lo suficiente? Eh, este, ¿Valió la pena ese esfuerzo y esa inversión? And of course that's a critical question for program managers, but it's easy to imagine that that is the key question that funders will be asking. Es una... Es una Pregunta que se hacen normalmente los oficiales de proyecto y obviamente es una preocupación central de quienes financian estos proyectos. So this is an example of what a basic monitoring plan might look like. This is just for the data collection plan. Um, so you might have your goal, um, your, your assignment here, is it a goal, is it a, an objective? You have the articulation of the planned result, whether that's a goal or an objective. The metric or indicator that you will track. Um, some record of the baseline measurement before your program started. Uh, where you will get your information. Your level of confidence in your information. So this is uh, all of the information you might have at the very start of your program. And then as you go along year by year, you would collect new measurements. Entonces, esta sería una tabla básica para, un ejemplo básico de la información que se necesita para hacer el monitoreo y la evaluación. Entonces, tenemos las columnas del, del uh, objetivo general o central y la estrategia, el resultado planeado, la, el indicador que vamos a usar la línea de base con la que contamos y cuál es la fuente de esa información e incluso el nivel de confianza de los datos. Y ahí debemos, con esa información debemos partir, pero luego debemos ir 
agregando mediciones a medida que el proyecto avanza. This is just another example. <clears throat> so, but your monitoring plan overall, this that you're looking at is just the um, data information plan or your monitoring data plan. To have your larger monitoring plan, you also need to make sure that you are clear about who will manage your monitoring data, who must contribute your monitoring data and participate in the monitoring evaluation and learning process, how you will manage data information, what will be your platform that you will use to collect that information. Um, let's, uh, let's go ahead there. Um, eh, eh. Este, eh, aparte de la tabla, que es algo muy específico, hay que tener resueltos también algunas cuestiones de orden superior respecto del monitoreo, la evaluación y el aprendizaje. ¿Quién va a administrarlo? ¿Quién va a contribuir y quién va a participar en hacerlo? ¿Cómo se manejarán esos datos o esa información? And then, most importantly, in my opinion, you need to be clear about what your evaluative practice will be within your program. How often will you get together to look at the data and ask yourselves key questions? Uh, are we doing what we said we would do? Is it changing things the way we would hope? Um, who will participate in that evaluative practice? What approach will you use? Will you do it through team meetings or maybe by hiring a consultant to help you? Entonces, todas esas preguntas deben contribuir a definir cuál va a ser la práctica concreta de la evaluación. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo? ¿Con qué datos? Eh, ¿Con qué frecuencia? ¿Y de qué manera? ¿Lo vamos a hacer con reuniones? ¿Lo vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a contratar un consultor? So it, I say that because very often when people think about monitoring design, they think of something like this up here, where you have your goal or objective defined, you have your metric or indicator defined, your baseline, you collect your data, and you keep filling an Excel spreadsheet with data. And many people think of that as monitoring and evaluation. Mucha gente piensa en el monitoreo y la evaluación casi como en una tabla que tiene algunos datos de partida y luego eh, se va uh, completando en una tabla Excel con la información nueva y así se va monitoreando. Esa sería una mirada, digamos, este, sencilla, desprevenida. But collecting all of these data is only worth doing if you then use the data. Pero eh, juntar toda esa data, todos esos datos, solo tiene sentido si luego va a ser usada con algún sentido. So when I evaluate conservation programs, very often I find that a program has been collecting a lot of information, but not actually using it to inform decision making. Cuando Elizabeth evalúa algunos programas, ve que sí efectivamente se recogen datos para la evaluación y el monitoreo, pero no ve ella el impacto luego en el curso del proyecto. Um, so, we did this already, let me skip that. So just some general points about monitoring then. Um, first point, you don't need a perfect monitoring plan and perfect monitoring data right from the beginning of your program. Eh, Elizabeth nos dice, no es que necesiten ustedes un plan perfecto de monitoreo del primer, primerísimo momento del proyecto. It's more important to go all the way around the cycle of plan, do, assess, adapt with whatever information you have than to get caught in just doing plan, do, plan, do uh, and collecting perfect information. Es más práctico transitar el ciclo completo de, de todo el ciclo del proyecto e ir eh, eh, completando la información a medida que vamos haciendo el proyecto. Or in some cases, programs will say, well, we can't do any evaluation because we don't have perfect data. Puede ocurrir que en algún caso el proyecto diga, no estamos en condiciones de evaluar porque no tenemos con la 
información adecuada para hacerlo. Because the reality is when you are working on a program or a project and you are looking around all the time, you're actually asking yourself every day, is this working? Porque en realidad cuando uno está embarcado en un proyecto así, eh, uno se está preguntando todos los días, ¿esto está funcionando? So really the important thing is to keep going through that adaptive management process and improve your quality of evidence over time. La idea es eh, seguirle el curso a este monitoreo adaptativo y tratar de ir mejorando la información eh, cada vez más. So, this is the point I just made. Mm. Esto, es, esto ejemplifica lo que acabamos de decir. My second main point about monitoring is that rather than monitoring and evaluation, we should be calling it monitoring for evaluation. Y el segundo punto, eh, empiezo diciendo que no debería ser eh, monitoreo y evaluación, sino monitoreo para la evaluación. So, ideally, we should be designing monitoring around key strategic and management questions. And we should articulate those questions first and then decide what data or information we need to answer those questions. Entonces, nuestro, el diseño de nuestro monitoreo debería partir de identificar cuáles son las preguntas estratégicas y de gestión claves para luego acomodarlo a la respuesta y, y, y relevar la información necesaria para responderlas. So, in the model that I showed you, where we link um, our activities to our products, to the outcomes we are trying to have, to our goals. Uh, I talked about some of our key questions, which fundamentally are, is what we are doing changing the situation so that those conservation targets are better? Cuando yo les mostraba la, la vinculación entre las actividades y los resultados finales, estaban esas preguntas eh, implícitas. Por ejemplo, lo que estamos haciendo, ¿verdaderamente eh, está cambiando el, el estado de esos valores de conservación? My third general point is, if you don't know where you've come from, you won't know how far you have gotten. It's really critical to collect and document baseline at the start of your program. Um, that's the first key point. Eh, el tercer punto es que eh, si no sabemos de dónde venimos o dónde, cuál es nuestro punto de partida, difícilmente sepamos cuánto hemos logrado. Por eso la recomendación es recolectar y documentar la línea de base al inicio del programa. Also, often a lot of energy goes into tracking and reporting at the activity level. Here's what we did today. We had a meeting, we produced a brochure, we did a study, uh, we had some conversations. Um, often a lot of the recording and documenting reporting is at that level of activities. Hay mucha energía puesta en los proyectos en documentar y, 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 y digamos, y llevar eh, eh, registro de Cosas que son básicamente actividades, cosas que hemos hecho. Um, so rather than putting energy there, I recommend ensuring that your monitoring approach really focuses on gathering and using information at the outcome and impact level, or the objective and goal level. Uh, is the situation changing? Are the conservation values better off? La recomendación de... Eh, es que no, no invertir tiempo en monitorear eh, actividades, sino focalizarnos en información que nos diga cuál es el estado final de nuestros objetivos centrales, en vez de perder el tiempo en documentar actividades. 
Uh, and related to that point, often the reporting that goes to funders includes reports on activities and spending, uh, but does not get at those more important evaluative questions. Y eso se ve muchas veces en los informes que se envían a los financiadores que, que hacen hincapié en las actividades y, las, y los dineros gastados y no tanto en los objetivos logrados. Right. So I like to use a simple evaluative framework uh, with programs when I facilitate self-assessment. And it's the what, so what, now what framework. Entonces, una manera sencilla de, eh, de asegurarnos esto eh, sería, uh, could you repeat the what, so what, and? Now what? <laughs> sería hacer que, los, eh, que el equipo se pregunte primero sobre los qué, luego el para qué, y finalmente, ¿y ahora qué? Exactly. So, the qué is, what did we do or spend? Then we say, so what did we achieve of what we planned? And now what can we do better? Entonces, ¿qué hemos hecho y qué hemos gastado? Eh, en la segunda, second. Uh, so what, it's down at the bottom there. ¿Y qué logramos de lo planeado? Eso, ¿qué logramos de lo planeado? Y finalmente, ¿y ahora cómo, cómo vamos a seguir? Right. So any monitoring plan needs to help you to answer those questions on a regular basis. Y esa es la base, eso es lo que un plan, buen plan de monitoreo debe hacer, eh, para lo cual debe servir a un equipo en, cotidianamente. Um, so those are my main points. If your monitoring plan doesn't, you don't think it will help you to answer those questions. Uh, then you need to keep working on your monitoring design. Si el, el plan de monitoreo que están haciendo no va a servir para estas tres simples, para responder estas tres simples preguntas, entonces va a haber que seguir trabajando sobre ese plan de monitoreo. So, I, you have probably seen this already. Um, I would just emphasize again that a good resource to help with very strong program design and monitoring design uh, is the open standards for the practice of conservation. Eh, Elizabeth nos cita una fuente para consultar que son los estándares abiertos para la práctica de la conservación. Nos pone el vínculo. Right, and it's available in Spanish. Está en español, afortunadamente. So that's all I had to say. I think just to review, we, we want to make sure that first, before we go into monitoring design, we have a very strong and logical program design, including SMART goals and objectives. Entonces, eh, recordemos que debemos partir de la base fundamental para que el plan de monitoreo y evaluación funcione y es tener objetivos que cumplan con estas características de ser SMART. And then we need to design our monitoring plan so that we can assess change throughout the theory of change from goals to objectives to um, outputs to our activities. Luego, con esos objetivos SMART, debemos diseñar nuestro proceso de modo que podamos monitorear todo a lo largo el cambio hasta llegar a nuestros objetivos centrales. But having a good data and information collection plan is not sufficient. You also need to have a very strong evaluation design, your evaluative practice for your program. Entonces, eh, la, el dat, los datos para efectuar el monitoreo son muy buenos, pero el sistema y la concepción general del modelo en el cual esa, esos datos serán utilizados es igualmente importante. Right, and, and that's when you need to think about what are the questions we want to ask and answer on a regular basis to help us to improve our program. 
y entonces hay que pensar verdaderamente cuáles son las preguntas que nosotros necesitamos respondernos cotidianamente para saber, para conocer, evaluar la marcha de nuestro proyecto. And I really think the fundamental questions are what did we do? So what did we achieve? Now what do we do to improve? Y esas son las tres preguntas que mencionamos recién. ¿Qué hicimos? Eh, ¿Cuánto logramos? Y entonces, ¿cómo seguimos a partir de ahora? And at any point in your program implementation, you can ask and answer those questions, and should ask and answer those questions. Y estas preguntas deberían hacerse frecuentemente a lo largo de las distintas fases del proyecto. And over time, you can worry about improving the quality of evidence you use to answer those questions. Y a lo largo del camino, uno puede preocuparse en cómo mejorar la información necesaria para responderse esas cuestiones. So, my point then is the most important thing with monitoring and evaluation is to get in a rhythm of asking and answering those questions on a regular basis. Entonces, finalmente, mi visión más profunda de esto es que el monitoreo y evaluación tienen que entrar eh, como en un ritmo permanente eh, que sea parte del proyecto. If most of your team meetings and most of your funder reports focus on demonstrating that you are raising money, spending money, and doing things, then you are not yet engaged in good monitoring and evaluation. Si ustedes ven que vuestros informes están más preocupados por mostrar qué actividades hicieron, cuánta plata gastaron, eh, es probable que ustedes estén perdiendo de vista estas tres preguntas fundamentales y recurrentes. Ultimately, good monitoring and evaluation must ensure that you are asking the big question of so what. Entonces, finalmente, la gran cuestión del monitoreo es eh, asegurarse de que ustedes eh, se hagan la pregunta fundamental de, y entonces, ¿qué logramos? Right. Ok, that's, that's all I have.